இப்ப நம்மளுக்கு தமிழகத்தில் இருக்கு நிறைய நமது முன்னோர்கள் நிறைய சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த நாடுகளில் இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் நான் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு சிட்டிசனுக்கும் விலங்குகளையும் ஏரிகள் நிதிகள் எல்லாத்தையும் பாதுகாக்க வேண்டிய அந்த டெரெக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்லையும் இந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிலையும் சொல்லியிருக்கு அதே மாதிரி ஸ்டேட்டுக்கும் சொல்லியிருக்கு அந்த அடிப்படையில் தான் ஸ்டேட்டெல்லாம் சட்டங்கள் எல்லாம் ஏற்றி துறைகள் எல்லாம் அமைத்து பாதுகாப்பு பணிகள் எல்லாம் செய்கிறாங்க ஆனால் ரெண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம வள்ளுவர் வள்ளுவர் பெருமகனார் நல்ல அருமையா நிறைய இதை பற்றி எல்லாம் கருத்துக்கள் எல்லாம் போட்டிருக்கிறாங்க ஒரு நல்ல திருக்குறள் இருக்கு எல்லா வண்ண அலுவலகங்கள்லையும் இது இருக்கும் நான் கேட்டிருக்கேன் நிறைய பேர்கிட்ட இது என்னப்பா அதை படியெல்லாம் படிக்க மாட்டாங்க சில பேர் சில பேர் சொல்லுன்னா சொல்ல தெரியாது தனியா தமிழ்நாட்டுக்காரங்களே கேட்டிருக்கேன் சில பேர பொருள் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் சொல்லலை இதுதான் உண்மையான நிலை மணி நீரும் மண்ணும் மலையும் அணி நில காடும் உடையது அரண் அப்படின்னு திருக்குறள் ஒரு நாடு பணிகளாம் செய்கிற பணி அதுக்காக விருது ஒரே கருத்துலாம் விருது கொடுத்துருக்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன எதுக்காக இந்த சுற்றுச்சூழல் சூழ்நிலையை பராமரிக்கிறதுக்காக பாதுகாக்கிறதுக்காக பேணுவதற்காக மேம்படுத்துவதற்காக இதெல்லாம் நிறைய நடவடிக்கைகளுக்கெல்லாம் நம்ம விருது கொடுத்து ஊக்கப்படுத்துகிறோம் ஆனால் அன்னைக்கே சொல்லியிருக்கிறார் திருவள்ளுவர் மணி நீரும் நீர் வேணும் மணின தெளிந்த நீர் சுத்தமான நீர் மாசு இல்லாத நீர் மணி நீர் மூணு சொல்லி நீர் மணி நீரும் நல்ல தெளிந்த நீரும் நீர் அவசியம் நீர் இல்லைன்னா வாழ முடியாது இல்லையா நீரின்றி அசையாது நீரின்றி அமையாத உலகு அப்படின்னு இருக்கு நீரை பற்றி நிறைய பேசலாம் யாரும் மூணு மூணு நாள் முப்பது நாள் பேசலாம் நீரை பற்றி பேசுறதுக்கு இப்போ நீர் ரொம்ப முக்கியம் மண் வேணும் நல்ல வளமான மண் இருக்கணும் ஒரு நாட்டுக்கு நாடை பற்றி சொல்றாரு ஒரு நாடுனா என்ன நாடு எப்படி இருக்குங்கிறத திருக்குறள் அது சொல்லியிருக்கிறார் அந்த இடத்துல மணி நீரும் மண்ணும் மலையும் அணி நில காடும் உடையது அரண் அரண்கிறது அரசு நாடு அதனால அந்த நாடுனா என்ன அப்படின்னு ஒரு உருவகப்படுத்துறாரு அதுக்குள்ளதான் நீரை பத்தி பேசுறாரு நீர் சொல்றாரு நல்ல தெளிஞ்ச நீர் வேணும் அடுத்தது மண் வேணும் நல்ல வளமான மண் வேணும் இது ரொம்ப எசின்சியல் மண்ணுடைய பெருமை எல்லாம் தெரியுதுன்னா இன்னொரு குரல்ல போகணும் இன்னொரு குரல் சொல்லுவார் இளம் என்று அசையி இருப்பாரை காணி சொல்லுங்க நிலம் என்னும் நல்லால் நகும் அப்படின்னா பூமி சிரிக்குமா இளம் என்று அசையின்னு அசையாம இருக்கிறவங்களை பார்த்து பூமி சிரிக்குமா பாவி என்ன வச்சு கூட நீ பயன்படுத்தி வாழ முடியலன்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அதை அமைச்சிருப்பாங்க அந்த மண்ணுடைய பெருமை இப்ப தெரிஞ்சிச்சா மண்ணு ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா மண்ணு கூட நீங்க பிறப்பெடுத்து பாத்தீங்கன்னா மண்ணு வந்து எங்கிருந்து பிறப்பெடுக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா கீழ் இருந்து வருது மண்ணு வந்து கீழே எல்லாம் பெரிய ராக்ஸ் இருக்கு அந்த ராக் எல்லாம் விதர் ஆகி பெரிய பெரிய போல்டர் ஆகுது அதுல பர்தரா விதர் ஆகி சின்ன சின்ன போல்டர் ஆகி அதுல இருந்து சிறிய துகள்கள் ஆகி அப்புறம் தான் மேல அந்த மண் அந்த உயிர் உள்ள மண் இருக்கு நீங்க மண்ணு ப்ரொஃபைல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த டாப் சாயில் இருக்கு பாருங்க ஒரு பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் இருபது சென்டிமீட்டர் மண்ணு தான் நல்ல மண் அதுலதான் நுண்ணுயிர்கள்லாம் இருக்கு அதுலதான் நீங்க பயிர் வளர்க்க முடியும் அதுலதான் அந்த என்ன மாதிரி விவசாயமோ என்ன பணியோ நீங்க எல்லாம் செய்ய முடியும் உயிரை வளர்க்கணும் செடி வளர்க்கறது மரம் வளர்க்கறது எல்லாமே அந்த டாப் சாயில தான் டாப் சாயிலையும் ஒரு பதினஞ்சு இருபது சென்டிமீட்டர் தான் இந்த மண்ணு உருவாகுறதுக்கு பல நூறு ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆயிருக்கும் அது சாதாரணமா அந்த மண்ணை வந்து நம்ம பாதுகாக்கணும் அந்த மண்ணை விட்டுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க இன்னும் அது மாதிரி மண்ணு வரணும்னா பல ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் வேணும் அதனால தான் அந்த மண்ணு ஒரு பிடி மண்ணும் கூட நம்ம நகர விடக்கூடாது அந்த மாதிரி மண் அடுத்தது மலை மலைனா உயர்ந்த மலைப்பாங்கான பகுதி தான் சொல்றாங்க ஏலகிரி மலை ஜவ்வாது மலை இன்னும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை மாதிரி அது எதுக்கு சொன்னார் திருவள்ளுவர் இந்த மலை இருந்தா என்ன இல்லாட்டி என்ன சிந்திச்சு பாரு மலை எதுக்கு சார் இருக்கணும் சென்னை போனேன்னு சொல்லுங்க நாட்டுல எதுக்கு மலை நீங்க நல்லா கேட்கணும் நான் ஏதோ கதா கதா காலை சம்பம் பண்றேன் பேசி நீங்க எல்லாம் கருத்து கதை கல்ல நீங்க எல்லாம் என்ன விட பெரிய ஆளுங்க எனக்கு தெரியும் அப்புறம் நீர் உற்பத்தி ஆகுது நீர் உற்பத்தி ஆகுறது நல்லது கிரவுண்ட் வாட்டர் மலை நீர் நிற்கும் இன்னொரு கொஞ்சம் நெருங்கி வந்திருக்கீங்க மண் உற்பத்தி ஆகிற இடம் பரவாயில்ல 
பறவைகளுக்கு புகழிடம் எல்லாம் எல்லாம் சொல்றது எல்லாம் ரைட் தான் இன்னொரு குரல்ல சொல்றாங்க திரும்பவும் திருக்குறள் திருவள்ளுவர் கிட்ட தான் பதிலே கேட்கும் நீங்க மூட்டை கேட்டாலும் வராது உண்மையான பதில் வராது இன்னொரு குரல்ல சொல்றாங்க இரு புனலும் வாய்த்த மலையும் வரு புனலும் வல்லரனும் நாட்டுக்கு உறுப்பு அப்படிங்கிறாங்க சொன்னான் மனிதன் சொல்லிட்டான் யாரு என்னங்கிறது முதல் குரல்ல ரெண்டாவது குரல்ல அந்த உறுப்பை உருவகப்படுத்துறாங்க உறுப்ப சொல்றான் கண்ணு காது மூக்கெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி மலை அந்த அந்த மலைய பத்தி சொல்றப்ப இரு புனலும் வாய்த்த மலையும் அப்படின்னா இதுல நம்ம சொன்னதுல பல பாயிண்ட் அவங்க மேட சொன்னது கொஞ்சம் நெருங்கி வந்திருக்கு மண் மலைனா உள்ள நீர் தேக்கங்கள் இருக்கு நீர் ஆதாரம் இருக்கு அப்படிங்கிறவள்ளுவர் சொல்றது ஏன் சொன்னா கீழே பத்து இடங்கள்லயோ நீரை சேகரிக்கிறீங்கன்னா மலையில மேல சேர்த்துக்கீங்க அந்த மாதிரி எதிர்த்த இடர்பாடுகள் இருக்கோ அதெல்லாமே நம்ம அங்க ஓவர் கம் பண்ண முடியும் அது மலை மலைன்றது ஏன் நான் சொல்றேன் பல பேர் உணர்ந்து கொள்றது இல்லை ஆனா அங்க மலைக்குள்ள என்ன இருக்குது நீர் ஆதாரம் இருக்கு சப்சாயில் அது என்னென்ன மாதிரி வாட்டருங்கிறத நான் பின்னாடி சொல்றேன் அடுத்து அணி நிலர் காடும் அது என்ன மண்ணும் மலையும் நீரும் முட்டை முட்டையா சொன்ன திருவள்ளுவர் காடுக்கு மட்டும் ஒரு ஓவையை கொடுக்கறான் அணிகலன்கள் போட்டிருக்காங்கல்ல காதல ஜிமிக்கி மாதிரி அது மாதிரி அணிகலன்கள் நிழலை அணிகலன்களாக அணிந்த காடு இப்ப எல்லாம் இங்க நிறைய காடு இந்த வேறு ஊர்ல எல்லாம் பார்த்திருக்கேன் சும்மா ஒரு பாறை வச்சுட்டு காடு காடுங்கிறாங்க இல்லையா சில இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பிளைனாக ஒண்ணுமே இருக்காது அது ரிசர்வ் பாரஸ் இருக்காங்க அதுக்குள்ள போகக்கூடாது வரக்கூடாது அது பண்ணக்கூடாது அது பக்கத்துல வேற இப்ப அஞ்சு கிலோமீட்டர் எதுவும் பண்ணக்கூடாது ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்துட்டாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல காடுன்னு சொன்னா மரங்கள் இருக்கு மரங்கள் அடர்ந்த காடு நிலவை அணிகளுங்க எப்ப நிலவு வரும் மரங்கள் இருக்கப்பதான் இல்லையா இல்லீங்களா மரங்கள் அடர்ந்த நிலவை அணிகளுங்களும் மரங்கள் அடர்ந்த காடு அது ஏன் காடு மரத்த சொல்லுங்க பாத்தீங்களா காடு சொன்னார் மரங்கள் பத்தி பேசுங்க அதெல்லாம் நம்மளை சிந்திக்கணும் செயல்படுத்தணும் நீங்களாம் ஆசிரியர் பெருமக்கள் தயவு செய்து எடுத்து சொல்லுங்க எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்லுங்க நாம வந்து இன்னைக்கு எட்டு நிலோ பணி செய்யறோம் வனத்துறையில நானே பார்த்திருக்கிறேன் பல 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 வல்லுநர்கள் நடுறாங்க செடி என்னென்னமோ நடுறாங்க எவ்வளவு ஆயிரக்கணக்கு நம்ம நட்ட செடிகளை மட்டும் கூட்டி பார்த்தீங்க சொல்லுங்க நாம நட்ட செடிகளை மட்டும் மரங்களை மட்டும் கூட்டி பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எவ்வளவு இருக்கும் நமது நாட்டினுடைய பரப்பலை விட அதிகமா எங்க இருக்கு மேடம் குற்றாலத்துல இருக்கு நீங்க மட்டும் நல்லா சுகுசா குளிச்சுட்டு ஜம்முனு சிவப்பா அழகா இருக்கீங்க அந்த மாதிரி இடத்துல போய் பாத்துட்டு வாங்க அருமையான பகுதி குற்றாலம் பகுதிகள்லாம் அதனால நான் சொல்ல வந்தது என்ன அப்படின்னு சொன்னா மரங்கள் இருக்கணும் மரங்கள் இடந்த பகுதி நாம நட்ட பரப்பளவு அதிகம்னா தமிழ்நாட்டை விட அதிகம் உண்மையில அவ்வளவு நட்டுருக்கோம் ஆனா அந்த அளவுக்கு மரங்கள் இல்லை சும்மா ஒரு கதை கூட சொல்லுவாங்க ஒரு பெரிய அமைச்சர் ஒருத்தர் போனாங்க அது போய் செடி நடுறதுக்காக போனாங்க அப்ப சொன்னாங்களா ஐயா இங்கதான் எம்ஜிஆர் நட்டாங்க ஐயா செடி அப்புறம் அடுத்தது இதுக்கு முன்னாடி இந்திரா காந்தி இங்கதான் நட்டாங்க அப்படின்னு அமைச்சர் டக்குனு போவாங்க என்ன ஏன் ஒப்பா பூச்சி அப்படின்னு புரியுதா என்னன்னு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அதனால அப்படி எல்லாம் போயிடுச்சு முதல்ல நான் வளர்ச்சி இல்லைங்கிறேன் ரெண்டாவது அப்ரோப்ரியேட் ஸ்பீசிஸ் இல்லைங்கிறேன் மூணாவது இப்படிதான் நட்டதெல்லாம் பிறந்து போயிடுச்சு விவசாயி விவசாயி என்ன சார் விவசாயி நாத்து நடுறான் என்ன மாதிரி நாத்து நடுறான் பாத்தீங்களா எனக்கு தெரிஞ்சு நானும் விவசாயி நானும் தோட்டத்துல விவசாயி நானும் இதெல்லாம் புல்லாம் முடிஞ்சிட்டு போய் இப்ப எல்லாம் நீங்க எல்லாம் நல்லா சுகுசா இருப்பீங்க பட்டு பல பேர் எங்க கிராமத்துல உள்ளவங்க அது மாதிரி கிராமத்துல உள்ளவங்க எல்லாம் தெரியும் 
காலையில் காணி எழுந்திரிச்சு தோட்டத்துக்கு ஓடி இந்த புல்லெல்லாம் பிடிங்க ஆட்டுக்கு போட்டு வயலுக்கு தண்ணி கிடச்சிட்டு அப்புறம் தான் ஸ்கூலுக்கு போக முடியும் ஸ்கூலுக்கு போகிறப்பே எங்கள் அம்மா அந்த சுரக்கா பறங்கி காய் மாதிரி பிடிச்சி போய் அதை வேற லோடு ஏற்றி வண்டியில் வச்சுருவான் அதை கொண்டு போய் டவுனில் போடணும் அப்புறம் தான் ஸ்கூலு திரும்பி வரப்போ ஒரு சீட்டை கொடுத்துருவாங்க ஏதாவது மளிகை ஜாமானை வாங்கிட்டு வர சொல்லி அவன் வந்து ஆண்டல் பரில் மாட்டினா நான் வண்டியே கீழே விழுந்துருவோம் அவ்வளோ வெயிட்டு அந்த ஆண்டல் பரல் பிடிச்சி இருக்கி பிடிச்சிட்டு வண்டி ஓட்டிக்கிட்டு ஸோ அப்படிலாம் விவசாயம் பண்ணணும் ஆனால் விவசாயம் என்ன பண்ணுறான் நீங்கள் பாருங்கள் நிறைய ஊர்கள்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் இப்போ ரீசெண்டாக விருதாச்சலத்துக்கு போனேன் ஒரு சந்தையில் சும்மா என்ன கத்திரிக்காய் நாற்று பிங்கி கட்டி வச்சுருக்கிறான் மிளகாய் நாற்று இருக்குது தக்காளி நாற்று இருக்குது சவுக்கு நாற்று இருக்குது தேக்கு இருக்குது இன்னும் ஸோ மெனி ஸ்பீஷிஸு குடிக்கிட்டு வந்து கத்தை கட்டி சந்தைகளை விற்கிறான் இல்லையா பார்த்துருக்கீங்களா இருக்கலாம் அவனுக்கு வந்து நூற்றுக்கு நூறு சர்வைகள் வருது அவனுக்கு வந்து நூற்றுக்கு நூறு சர்வைகள் சார் இப்போ நெல் நாற்று நடுறான் நாற்று என்ன சொல்ல வரேன் நேக்கட் சார் நேக்கட் சீலிங்ஸ் நாற்றை பிடுங்கி நடுறான் நடுறாங்க அவனுக்கு நூற்றுக்கு நூறு சர்வைகள் இருக்கா இல்லையா இன்னும் சொல்ல போனால் மூணு நாற்று ரெண்டு நாற்று தான் நடுறான் அது முப்பது நாற்றை குத்துறாரு ரெண்டு நெட்டு மூணு நெட்டு முப்பது அறுவடை பண்ணுறான் என்ன முடிந்த சார் சரியா இல்லையா நாம நடுறோம் நாமளும் மரம் நடுறோம் நம்ம வந்து எப்போ ஒரு பத்து நெட்டா நூறு ஆயிடுமா நாங்க என்னென்ன பண்றோம்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி ஏதோ மந்திரம் எல்லாம் போடுறோம் ஒரு பையன் இறப்புறோம் என்னமோ மண் இறப்புறோம் அப்புறம் தண்ணியை விடுறோம் அப்புறம் என்னென்னமோ பண்ணி ஆறு மாசம் மூணு மாசம் அப்படி இப்படின்னு என்னமோ செய்யறா நர்சரி பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் போய் நடுறோம் ஆனா அதுக்கா சோ நேக்கட் சீலிங்ஸ் நடுறோம் அதுல நூத்துக்கு நூறு சர்வே பண்ணு வேற இந்த நர்சரியில இவ்வளவு கேர் எடுத்து என்ன பண்ணி என்ன செய்யறான்னு தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சு பதிமூணு சதவிகிதமா தமிழ்நாட்டில் எல்லா திட்டங்களும் இதுவரையிலும் ப்ராஜெக்டோடைய சக்சஸ் ரிசல்ட் அந்த பதிமூணு கூட நீங்க குவாலிட்டியை பேசக்கூடாது உயிர் பதிமூணு சதவிகிதமும் உயிர் அது யாரு நட்டாலும் நான் என்ஜிசி குவாடினேட்டர் நான் நட்டேன் நான் யூகோ கிளப்ல நட்டேன் எல்லாம் எதுன்னா அதெல்லாம் கிடையாது அந்த பள்ளியில அதுக்கு முன்னாடி கேட்டு பாருங்க அவர் நின்றுருப்பார் அவர் நின்றுருப்பார் அதே மாதிரி துறையில் நின்றுருப்பார் எல்லாம் நின்றுருப்பார் எல்லாம் இப்போ இவ்வளவு கேர் எடுத்தும் வேற நாட் ஏபிள் டு வின் அப்போ அது இதோ ஒன்று இருக்கு இதோ ஒன்று இருக்கு அதுதான் நான் வந்து ஃபேக்ட் எல்லா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் இந்த கருத்தை வலியுறுத்தணும்னு ஆசைப்படுறேன் அதுக்காக மீடியாவில் பேசலாமான்னு பார்த்தேன் எதோ வந்து பார்த்தேன் என்னோ பார்த்தேன் பட்டு முடியல நேரம் இல்லை பேசுறதுக்கெல்லாம் அதுக்காக தான் இந்த கோஆர்டினேட்டர்ஸ் ஏன்னா நீங்கள் தான் எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறீங்க இந்த மரங்களும் பண்ணியே ஃபாரஸ்ட்டுக்கு வெளியே பள்ளிகள் மூலமாக மக்கள் மூலமாக எல்லாம் செய்யணும் உங்கள் நீங்கள் உணர வேணும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ அதில் ஏதோ ஒரு டெக்னிக் இருக்கு அந்த ஆர்க்கம் தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னு நானே சொல்லிடுறேன் இப்போ ஒரு விவசாயிக்கிட்ட ஆயிரம் ரூபா இருக்கு இல்லை ஒரு நூறுரூபா அதுக்கு ஒரு கணக்கு சும்மா நூறு பர்சன்டேஜில் இருக்குன்னா ஈஸியாக அவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஈ ஸ்பெண்டு வெரி லெஸ் மணி ஃபார் நர்சரி அவன் நூறுரூவாயில் முப்பத்து ரூபா பாஞ்சு ரூபா தான் நர்சரிக்கு போட்டான் அண்டு மேக்சிமம் மணி செவன்டி எயிட்டி பர்சன்ட் இங்கே ஸ்பெண்ட் இன் சைட் சைட்டில் பண்ணுறாங்க இப்போ நெல் நடணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதை காலம் பார்க்கணும் நேரம் பார்க்கணும் மழை வருமா அந்த பயிர் காலம் தாண்டி வருமாங்கிறதெல்லாம் ஆய்வு பண்ணுறான் அப்புறம் அந்த காலத்தை உழுகுறான் நல்லா உழுகுறான் இப்படி உழுகுறான் அப்புறம் அப்படி உழுகுறான் அப்புறம் அடி உரம் போடுறான் திரும்பி கசக்கிறான் திரும்பி நம்ம பண்ணுறான் இலை தலையெல்லாம் போட்டு அமுக்குறான் திரும்பி மேலே உரம் போடுறான் திரும்ப லெவல் பண்ணுறான் ஸோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் இஸ் மணி அந்த யூனிட் மணி எங்கே போகுது சைட்டுக்கு போகுது சைட்டுக்கு போகுது சைட்டில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறான் ரொம்ப சின்ன மணி தான் நாற்று சும்மா சரி ஒரு உழுது போட்டு க கையில் பிடிக்கிறான் புரியுதுங்களா வேற வனத்தில் வனத்துறையில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்க மேஜர் மணி தி ஸ்பெண்ட் இன் நர்சரி அது தேவையோ இல்லையோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஸ்பீசிஸ் இருக்கு இப்ப நீங்க நம்ம எல்லாம் போறோம் ஒரு ஹோட்டல்ல போறோம் அங்க வந்து எல்லா உணவு எல்லாம் இருக்கான் ஒரு பஃபே மாதிரி இருக்கு இல்ல ஏதோ ஒரு ஆர்டர் பண்ணிங்க சார் நீங்க விருப்பப்பட்டதை பண்ணி சாப்பிடுங்கன்னு சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பாத்தீங்கன்னா அவரு இட்லி வேணும் பாரு அம்மா தோசை வேணும்னு கேட்பாங்க இன்னொருத்தர் பூரி வேணும்னு கேட்பாங்க அப்புறம் அதை ஒரு மாவட்டம் வேணாம்னு வாங்க அப்புறம் அடுத்தது என்ன வேணும்னா அவர் பூரி வேணும் பாரு அவங்க இட்லி வேணுமாங்க ஏதோ ஒரு மாறுதல் இருக்கும் அதாவது ஒரு முறையிலே
இந்த ஒரு ஸ்பீசிஸுக்கு கீவன் சாய்ஸ் இவ்வளவு வேரியேஷன் இருக்கு இட்லி தோசை பூரி இப்போ எல்லாருமே இட்லி தான் கேட்பீங்களா இல்லையா எல்லாரும் கேட்பீங்களா பொங்கல்ிசிஸ்க்குன் <laughs> They honor Italy, Dosa, Puri, Pongal, Puma. So, if you have a brand, you can order it. If you have a brand, you can order it. 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 species mattum illa they are different genera different family different order i don't know what is it yenda the vidathala maarukottu irukku theriyala or nursery la eduthukittina appo varam varam punga varam puliya varam neenga enna enna nursery eduthu nursery navinu adhula ellam onnu onnu ore family ah ore ramu homo sapiens mari ore species ah illaya illaya ஒரேயான <laughs> ஒரே வகையான நீர் டெய்லி ரெண்டு தடவை டெய்லி ஒரு தடவை வாரத்துக்கு ரெண்டு தடவை மாசத்துக்கு மூணு தடவை என்னமோ பண்றான் எல்லாம் ஒரே ட்ரீட்மெண்ட் கரெக்டா இப்ப உங்க வீட்டுல நாய் இருக்கு பூனை இருக்கு புளி இருக்கு கான இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க எல்லாம் வெவ்வேறு ஸ்பீசிஸ் தானே எல்லாத்துக்கும் நீங்க இட்லி சூட்டு போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சாப்பிடுமா போதுமாதே அவரோட புளி உங்களை குடிச்சிடும் தொடங்கியிருக்கால <laughs> 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 அதுக்கு <laughs> நடக்கும் <laughs> வளர்ச்சிக்கும் <laughs> அரைப்படக்கூடிய <laughs> 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 
இப்படியே போட்டு அவர்கிட்ட நான் ரொம்ப கடிச்சிட்டு தான் வந்திருக்கேன் பாப்பா நான்லாம் நட மாட்டேன் சரி எல்லாம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி அப்பதான் குளி போடுவாங்க அப்புறம் இந்த காலத்திலயும் உரம் போடுறது இல்லை எந்த காலத்திலயும் மரம் ஏன்னா மரம் தானே அதுக்கு என்ன உரம் போடணும் அப்படி என்ன போடணும் அப்படின்னு அது ஒரு உயிராகவே நினைக்கிறது இல்லை அது நூறு வருஷம் இரநூறு வருஷம் இருக்க போற ஒரு மரத்துக்கு சும்மா ஒரு பத்து நிமிஷம் ஸ்பெண்ட் பண்றது இல்லை பத்து நிமிஷம் திங்க் பண்றது இல்லை அப்பதான் நூறு ஆண்டுகள் இருக்க போகுது அது பண்றது இல்லை இல்லை அதுக்கு ஒரு பத்து ரூபா செலவு பண்றது இல்லை சேர்த்து பண்ணுவோம் ரெண்டு உரத்தை போடுவோம் ரெண்டு எருவை போடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்றது இல்லை அரை புறம் பிட்டு போட்டு அடி போட்டு அப்படி இப்போ ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா அதுதான் இது நீங்கள் மட்டும் நம்ம மட்டும் இல்லை துறையில இருந்து தான் செய்யறாங்க அந்த துறையில இருந்து தான் செய்யறாங்க அதுக்கெல்லாம் காரணம் இருக்கு ஆனா நாலா ரொம்ப சீரியஸா இருக்கு நாலா ரொம்ப ரொம்ப டே ஒன்றுல இருந்து இப்போ நீங்களாம் சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க உங்களாம் ஆச்சரியப்படுத்துறதுக்கு ஒரு சொல்றேன் நான் வேப்ப மரமே நட்டது இல்லை முப்பத்தஞ்சு நடக்கூடாது நடக்கூடாது ஏன்னு சொல்றேன் சொல்றேன் உங்களை ஆச்சரியப்படுத்துறதுக்காக நான் சொன்னேன் ஏன் நடக்கூடாது ஏன் இருக்கு என்ன சும்மா அம்மா மிரட்ட வாங்கினம்ல அம்மா அது மாரியம்மா ஏ மாரியம்மா மரமாப்பா திட்டாது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்றாங்க இல்லையா சும்மா நீங்களும் மக்களை ஏமாத்தி ஏமாத்தி அதே போட்டு அதே நட்டுட்டு வரீங்க நான் அந்த எண்ணிக்கையே நீங்க உங்க டவுட்டை திரும்ப கேளுங்க நான் மறந்துட்டேன் சொல்றேன் சோ இப்ப இந்த மாதிரி ஸ்பீச் சொல்லி ஆரம்பிக்கிறேன் நான் சொல்ல வந்தது என்னன்னா ஒரு விவசாயி நூறு ரூபாயில மேக்சிமம் மணி செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இஸ் ஸ்பெண்டிங் சைட் அண்ட் வெரி பெஸ்ட் மணி இன் நர்சரி அதனால தான் அவனுக்கு சக்சஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வேற எது இந்த குரம் நம்ம நடுறதுல மேக்சிமம் மணி இஸ் ஸ்பெண்ட் இன் நர்சரி அண்ட் வெரி பெஸ்ட் இன் சைட் எதுவுமே பண்றது இல்லை அதனால தான் அவர் சக்சஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி ஒத்துக்கிறீங்களா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இதுக்கெல்லாம் நீங்க காசு கொடுக்கணும் கோடி கணக்கில் கொடுக்கணும் இதே கேட்டு ஐடியா கேட்டுக்கிறீங்க நீங்க எல்லாம் நல்ல பணி செய்யறதுனால உங்ககிட்ட சொல்ல நான் வனத்துறையில சொல்ல மாட்டேன் இந்த தேக்கு வளர்க்கறத பத்தி எல்லாம் என்கிட்ட நிறைய ஐடியா இருக்குது ஆனா நான் யாரும் சொல்றது இல்லை ஏன்னா எங்கிட்ட அந்த மூவாயிரம் தேக்கு இருக்கு நீங்க எல்லாரும் தேக்கு வளர்த்தீங்கன்னா எனக்கு போட்டியா வந்துட்டு ஏன் பொருள் விற்காது எனக்கு அந்த ஒரு மனசுல இருக்கு அதனால அதை முழுமைப்படுத்துறது இல்லை நான் எங்கேயும் முழுசா சொல்றது இல்லை இப்ப கூட நான் ஏதோ ஃபில்லிங் இந்த கேப் மாதிரி அங்கங்க டச் பண்ணிட்டு போறேனே தவிர நம்ம வந்து அதை முழுசா சொல்லிட்டேன்னா நீங்க குடிச்சுக்குவீங்க நாளைக்கு நீங்க பெரிய ஆளாயிடுவீங்க ஸோ அதனால நான் முழுசா சொல்ல மாட்டேன் இதை குறித்து நீங்களும் தெரிஞ்சு செய்யுங்க இதுதாங்க அந்த இடத்துல நடக்குது நர்சரியை பொறுத்தவரையில 